días, hoy es martes 12 de noviembre y estas son las noticias. La gobernadora Lorena Cuella ratificó su compromiso de que el Estado sea un referente para turistas nacionales y extranjeros. Conoceremos cómo celebran el Día de Muertos habitantes de los municipios de Acuamanala y Tepetitla. Reportan comerciantes aumento en venta de Día de Muertos. En los deportes, la Comisión de Juventud y Deporte apoyará incremento en los apoyos a deportistas. En Información Nacional de la Fuente promete transparencia y efectividad en la Presidencia de México en la ONU. Y en Información Internacional sos, suspende Nueva York a 9.000 empleados por no vacunarse contra el COVID-19. días, bienvenidas, bienvenidos a la emisión matutina de Ahora Noticias. Mi nombre es Susan Munguía, les saludo como siempre con mucho gusto a quienes ya nos siguen a través de la señal de Tlaxcala Televisión, por supuesto a quienes nos escuchan a través de Radio Tlaxcala, Radio Altiplano y Radio Calpulalpan. Les invito también a que nos sigan si así lo desean a través de la cuenta de Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala, estaremos muy pendientes de sus comentarios. Y comenzamos con la información, como ya se lo adelantaba la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, encabezó la reunión cruzada por los pueblos mágicos, en la que refrendó el compromiso de realizar las acciones necesarias para reactivar el sector y potencializar los atractivos de Tlaxcala a nivel nacional e internacional. La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, encabezó la reunión Cruzadas por los Pueblos Mágicos, en la que refrendó su compromiso de realizar las acciones necesarias para reactivar el sector y potencializar los atractivos de Tlaxcala a nivel nacional e internacional, como parte fundamental de su administración. En el encuentro que se llevó a cabo en Casa de Gobierno, al que asistieron los presidentes de la Comisión de Turismo del Senado de la República, Antonio García Conejo, de la Asociación Nacional de Comités Ciudadanos de Pueblos Mágicos de México, Carlos Gómez Flores, y la titular de la Secretaría de Turismo del Estado, Josefina Rodríguez Zamora, plantearon la necesidad de crear una alianza estratégica entre el sector público y privado para fortalecer las directrices que detonen el turismo en la entidad. Cuellar Cisneros ratificó su compromiso de que Tlaxcala sea referente para los turistas nacionales y extranjeros, objetivo que podría lograrse a través del trabajo conjunto entre las diversas instancias de gobierno. Además, resaltó la importancia de este tipo de reuniones, en las que participan autoridades federales, estatales y municipales para concretar, plasmar y llevar a cabo los planes estratégicos en beneficio del Estado. Asimismo, refirió que Tlaxcala cuenta con mejor infraestructura para recibir visitantes con la reciente inauguración del Hotel San Francisco, la próxima apertura del Museo de la Memoria y la remodelación del Centro Histórico. Por su parte, el presidente de la Comisión de Turismo del Senado de la República, Antonio García Conejo, señaló que la cruzada por los pueblos mágicos tiene como finalidad articular a los tres niveles de gobierno la iniciativa privada y la sociedad organizada para fortalecer a esta industria. Además, reconoció el trabajo realizado por la gobernadora para lograr el bienestar de la población y buscar que Tlaxcala se posicione en el país y el mundo como destino turístico. En tanto, Carlos Gómez Flores, presidente de la Asociación Nacional de Comités Ciudadanos de Pueblos Mágicos de México, Indicó que además de Huamantla y Tlaxco, el estado tiene más municipios con potencial para ser nombrados con este título, debido al desarrollo del turismo de naturaleza. En su oportunidad, Josefina Rodríguez Zamora presentó un diagnóstico general de los pueblos mágicos, sus requerimientos y necesidades, así como una propuesta para integrar a esta categoría a otros municipios que conservan sus tradiciones, historia y cultura. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Y en más información, ¿usted sabía de la tradición de la primera ofrenda que se realiza en algunos municipios del estado? Lo invitamos a conocer más de esta costumbre que hoy nos comparten familias de Tepetitla. Este 
este 2021 se esperó con alegría y con la tradicional ofrenda del primer año la visita del alma de la señora Leticia Flores Chávez, quien falleció el año pasado, pero que se mantiene viva en los corazones de familiares, vecinos y amigos. Un camino de pétalos de flor de cempasúchil y adornos en color morado con el letrero de Bienvenida Mamá nos indicó el lugar en donde se esperaba la llegada de Leti, con una ofrenda tradicional de siete pisos, pues así se acostumbra en Tepetitla de la Rizabal Tlaxcala. Cerca del mediodía, en distintos puntos del municipio se comienzan a escuchar los cohetes tronar, con lo que comienza la celebración de la primera ofrenda, con rezos y cantos. Pablo Ramírez Ramírez nos comentó lo que significa esta primera ofrenda, pues además con ella cumplen con algo que también quería su esposa, ser recordada a través de las tradiciones de su municipio. Pues es un gusto esperarla, esperarla, claro, como le comentaba, ¿no? con sentimientos a, que sí nos, todavía nos, nos destrozan un poquito, pero de ahí en fuera nosotros la esperamos con gusto, que era una, una persona que, pues... Le gustaba convivir, le gustaba ser un poco, o sea, un poco, ¿no? Demasiado alegre. En la elaboración de la ofrenda participó toda la familia para colocar platillos que le gustaban a la persona. En el caso de la ofrenda de Leti, además de frutas y su comida favorita, se colocó una imagen que le mandaron a hacer en su cumpleaños y hasta su ropa. Y quienes visitaron su primera ofrenda llevaron algunos adornos florales, tradición que se ha preservado por generaciones, como recordó la señora Margarita Ramírez, suegra de Leti. Vienen a, a, sí, a ofrecer una cera, unas flores y nosotros les ofrecíamos un taquito. Y pues aquí estamos reunidos toda la familia. En los hogares de Tepetitla, las puertas están abiertas para los visitantes interesados en conocer sus tradiciones, siempre y cuando se acerquen con respeto a este momento a través del que recuerdan a un ser querido que ya partió. Con imágenes de Miguel Alarit, información Lorena Temolsin, Ahora Noticias. Pues una gran forma de recordarlo. Si nos vamos hasta el municipio de Acuamanala, donde también se preserva la tradición de la primera ofrenda, aunque de una manera distinta. Aquí le contamos por qué. Hoy me siento bien contenta. Me siento como... Te... Que siento una paz interior, ¿por qué? Porque estamos, estamos este, en una fiesta de todos los fieles difuntos, no nada más el mío, sino de todas las personas que han perdido a sus seres queridos. Como lo dice doña Lucila Mesa, estos días son de fiesta, pero en el municipio de Acomanala sucede algo muy peculiar. Esperamos a, ahora sí que a mi esposo, que murió en febrero. Y eh, la tradición es que lo esperamos con un nuevo petate nuevo que, y, todo lo, y todo lo que le gustaba a él lo estamos poniendo aquí en el altar. En el altar, como ella dijo, se colocan flores, comida, frutas y artículos que le gustaban en vida al difunto. Y en el caso de su esposo, que era músico, en su ofrenda colocaron su guitarra. Pero no todo corre a cargo de la familia, ya que el padrino de Cruz es el que se encarga de realizar y colocar la primera ofrenda para que las amistades y familiares disfruten junto al ánima de su ser querido estos manjares. Como le explica Alfredo Rojas Díaz, que dedicó la ofrenda a su madre que falleció hace algunos meses. Las cosas que están puestas en el altar, todas las cosas son nuevas. Hablando desde eh, los floreros, a las los manteles y en el caso por ejemplo nosotros no usamos aquí un mantel tradicional sino que en lugar de un mantel se pone un petate en el cual se ponen uh, flores y eso se usa como parte de, de la cubierta de la mesa. Otra peculiaridad de esta primera ofrenda en el municipio de Acomanala es que la mitad de los panes, frutas y todo lo ofrendado la ponen los hijos y la otra mitad el padrino de cruz. Pero aún más peculiar es que tanto familiares como los padrinos reciben al ánima con incienso y un camino de pétalos de flores desde el panteón hasta el altar que se colocó en la casa donde vivía. Sí, y, y después de, 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 de dar de comer... A las 3, 4 de la tarde vamos a, a dejar todas las flores que se, 
que, que, que nos dan, se las vamos a dejar a él. Y también vamos a convivir allá en el panteón. Nos da esa identidad como mexicanos, primero, como tlaxcaltecas también, y como parte de la identidad de nuestro pueblo, de nuestro municipio, porque en diferentes municipios es diferente la costumbre. Con imágenes de César Vázquez, Ahora Noticias. Y en el Polideportivo del IMSS en Tlaxcala, el artista Ricardo Rojas Muñoz montó una alfombra monumental para celebrar el Día de Muertos, en la cual trabajó más de 40 horas y quien guste visitarla podrá asistir desde el mediodía de este martes. Bueno, comenzaron el día viernes, horas efectivas ya suman más de 40, 42 horas las que están ya en la cuenta de este artesano Ricardo. Hablamos de casi una tonelada de material, que es la que se utilizó para la creación de esta alfombra de acerrín y viruta colorizados y todavía estamos detallando algunas partes para su inauguración y presentación. Además, en la misma delegación en el lobby se montó una tradicional ofrenda en la que participó todo el personal de la institución. Este martes a las 5 de la tarde también se llevará a cabo un concierto de ópera popular mexicana a cargo del contratenor Javier Fragoso. También le recuerdo que el viernes se llevará a cabo el concierto de violín La Muerte del Cisne en el Teatro del IMSS a partir de las 5 de la tarde. Y gracias a la respuesta de la población hacia el consumo local comerciante, reportaron una mejoría en sus ventas con motivo de esta temporada de Día de Muertos. Las ventas reportadas por comerciantes de temporada reflejaron un ligero incremento en comparación al año pasado, cuando las condiciones de la pandemia no permitieron celebrar esta tradicional fiesta por el Día de Muertos como se acostumbraba. Por ello, comerciantes como Kenia Torres llamaron a la población a consumir local. Esperaba un poquito más de ventas el día de hoy pero pues sí vamos bien, que nos ayudemos mutuamente, hoy por mí, mañana por ti y así. Tendría, bueno yo digo que no, sería lo mejor que consumamos local, hay que consumir local, nos ayudamos a la economía mutuamente, al Estado y al país. Bernardo Méndez Jiménez ha vendido en los últimos 30 años barro negro e incienso, característico de las ofrendas. Sin embargo, este año notó una baja en sus ventas, pues varios de sus clientes vieron afectada su economía por la pandemia de COVID-19. Ahorita este, está un poco tranquila la situación. Y por la misma de la gente a lo mejor no tiene dinero para comprar. Pues hay cosas que no llevan porque no les alcanza. O uno los han descansado igual. No tienen con qué este, pues, comprar. Ángel de Jesús Popocat, quien vende calaveritas de dulce, dijo que tuvo mayores ventas que el año pasado, aunque no como esperaba. Que es año con año que las laboran en mi casa y este, pues esta, esta temporada estuvo tranquilo, no estuvo como lo esperábamos, pero sí, algo sí salió. Pues que consuman lo local y que vengan y compren, que lo prueben, está hecho en casa y está muy bueno. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Vamos ahora a conocer la información nacional de la fuente Promete Transparencia y Efectividad en la Presidencia de México en la ONU. México encara el mes en el que presidirá el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el compromiso de impulsar una labor del órgano de la ONU transparente y con rendición de cuentas, así lo señaló el representante mexicano ante el organismo Juan Ramón de la Fuente. El funcionario resaltó el interés de México por favorecer y fortalecer la diplomacia preventiva, por poner el bienestar de las personas en el centro de nuestra acción, la protección de civiles, la promoción de un enfoque integral que considere el impacto de las armas pequeñas y ligeras en la paz y la seguridad internacional es la defensa del Estado de Derecho, además de avanzar en la agenda de mujeres, paz y seguridad. En lo que va del actual ciclo escolar, autoridades educativas de los estados han asignado 95.456 plazas a personal docente. 76.762 son de carácter definitivo, equivalente a 80.4%. La unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, órgano adscrito a la Secretaría de Educación Pública, informó que de las más de 95.000 plazas asignadas a mentores desde el inicio del ciclo 2021-2022, 85.980, se dieron a través del proceso de admisión en educación 
Educación Básica Superior y 9.476 mediante el de Promoción Vertical en la Educación Básica y Media Superior. El juzgado segundo del distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones negó la suspensión provisional a ocho empresas gaseras que impugnaron el acuerdo A diagonal 024 diagonal 2021 de la Comisión Reguladora de Energía que establece la regulación de precios máximos del gas LP. En su demanda, las empresas Gas del Atlántico, Supergas de los Altos y Estación de Gas LP Victoria, por mencionar algunas, rebatieron el cumplimiento a la directriz de emergencia para el bienestar del consumidor de gas licuado de petróleo emitido por la Secretaría de Energía con la finalidad de proteger los intereses de los usuarios finales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de julio de 2021. Es momento de hacer una pausa, pero antes mandamos saludos a quienes ya nos escriben a través de la cuenta de Facebook en esta mañana. Part eh, particularmente mandamos un saludo para Josefina Méndez, también para Antonio Carlos Ramírez, quien manda un saludo desde Puerto Escondido, Oaxaca, y manda un saludo muy especial para su esposa Silvi Campech. También mandamos un saludo para Mari Xochipa y por supuesto para Vicente Hernández. Regresamos en un momento, es momento de hacer una pausa, regresamos ahora a Noticias. Estamos de vuelta, continuamos con la información. Vamos a conocer el último reporte de casos de COVID-19 en la entidad. Los datos de la CESA registrados en la Plataforma Nacional del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias confirmaron ocho casos positivos de COVID-19 y una de función este lunes 1 de noviembre. Con corte a esta fecha se han acumulado 26.614 casos positivos, 61.158 negativos, 22.369 personas recuperadas, 2.800 212 defunciones y 1,699 casos sospechosos en el Estado. Y el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud y la Secretaría del Bienestar, dispuso la colocación de 29 puntos de vacunación contra COVID-19 en la última semana de la aplicación de este biológico en todo el territorio tlaxcalteca. La estrategia para esta semana incluyó centros comerciales, panteones, plazas públicas, presidencias municipales y de comunidad. Además, las dosis aplicadas son de las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca para vacunar a la población rezagada para primera y segunda dosis, así como para mujeres embarazadas de 12 años en adelante y menores de 12 a 17 años de edad con comorbilidades. Y le comento que este martes 2 de noviembre los puestos de vacunación contra COVID-19 estarán en un horario de 8.30 de la mañana a 2 de la tarde en las canchas de la Apanco del municipio de San José Tenalcalco y en la explanada de la Presidencia Municipal de Zompantepec, en donde se podrán vacunar a menores con comorbilidades embarazadas y la población de más de 18 años que no se ha vacunado o que tiene alguna dosis pendiente. Mientras que en los panteones municipales de Chiautempan, Zacatelco, Tlaxco y Contla, de 9 de la mañana a 3 de la tarde se vacunará a la población rezagada. Y este fin de semana se realizó con éxito la primera caminata nacional Dale al ataque cerebrovascular, resiste cerebro. Veamos la siguiente nota. Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado participaron durante el fin de semana en la primera caminata nacional Dale al Ataque Cerebro Vascular, Resiste Cerebro. Miguel Ángel Xolocotzi Juárez, subdelegado médico del ISTE, señaló que este tipo de actividades buscan prevenir este padecimiento. Sabemos que la embolia y el derrame cerebral es la primer causa de alteración neurológica en los pacientes de la tercera edad y es la segunda causa de discapacidad. Tenemos ciertos factores de riesgo que condicionan que nuestros pacientes tengan un pronóstico desfavorable. Esta caminata ha nacido con el pretexto y con el objetivo básicamente de que todos los que aquí estemos presentes llevemos un mensaje preventivo a nuestros hogares, a nuestros centros de trabajo. Xolocotzi Juárez dijo que es importante conocer los síntomas y reforzar entre la población la detección oportuna. ¿Preventivo en qué sentido? En que sepamos identificar qué medidas debemos de cambiar y adoptar para disminuir el riesgo de padecer este tipo de problemas. Sea para ustedes un mensaje de prevención, sea para el bienestar de sus familias, 
sea para el bienestar de toda la población tlaxcalteca. Cabe mencionar que fomentar estilos de vida saludable que incorporen la actividad física regular, alimentación balanceada, mantener el peso corporal adecuado y controlar padecimientos como hipertensión y la diabetes ayudan a evitar padecer un ataque cerebral. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Ya se siente frío esta mañana, vamos a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Este martes 2 de noviembre se prevé que un canal de baja presión extendido sobre el occidente y centro de la República Mexicana, aunado a la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, provoque lluvias e intervalos de chubascos en el occidente, centro, oriente, sur y sureste del país. Por otra parte, durante la madrugada y parte de la mañana, zonas altas del norte y centro del territorio nacional presentan ambiente frío con heladas. Para el estado de Tlaxcala se espera una temperatura máxima de 24 grados, con valores mínimos de 7 para esta mañana, presenta cielo parcialmente nublado. En Calculalpan y la región poniente se prevén nublados importantes, con valores que alcanzarán los 21 grados. Cielo parcialmente nublado se pronostica en Guamantla y el oriente del territorio. La temperatura máxima será de 21 grados. Condiciones similares presenta el centro de la entidad. El termómetro alcanzará los 23 grados. Señores, muy buen día. Ya estamos en la sección de los deportes. Manuel Águila. Le saluda con mucho gusto y es que hay buenas noticias, ya que la dirección y precisamente lo que es de la Juventud y Deporte del Congreso del Estado, bueno, estará apoyando el incremento para apoyos de los deportistas tlaxcaltecas. En la siguiente nota, más detalles. La diputada local Leticia Martínez Herón, presidente de la Comisión de Juventud y Deporte, dijo que desde el Congreso del Estado apoyará iniciativas que brinden mayores recursos hacia los deportistas para contribuir a cubrir diferentes necesidades que tienen durante sus procesos de preparación a competencias. Platicando con los mismos deportistas y bueno, conociendo de cerca cada una de las necesidades y es por ello que mi compromiso es desde lo que me corresponde o me compete en, la, en el Congreso, es que se designan los recursos necesarios para que realmente se impulse a nuestros deportistas en el Estado. Dio a conocer las carencias que tiene este sector y los obstáculos para que los recursos lleguen en tiempo y forma para una competencia. Sí, claro, no. yo creo que a veces pasan por muchas situaciones en las que a lo mejor no les permiten los, la economía principalmente lograr esos triunfos que, que muy satisfactoriamente todos los, los las caltecas los disfrutamos también, ¿no? entonces pues impulsarlos. Por ello exhortó a los municipios cumplir con la facultad que les confiere la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de destinar una partida del presupuesto anual de egresos municipal para el programa de estímulo y fomento en la cultura física y deporte. Ahí tiene usted esta información. Ahora cambiamos de deporte y hablamos del deporte ráfaga, ya que el básquetbol de Tlaxcala se alista para participar en torneo nacional denominado Maxi Baloncesto 2021. Tlaxcala participará en el Campeonato Nacional de Maxi Baloncesto a celebrarse en noviembre en la Ciudad de México con 17 categorías. La confianza que dan los buenos resultados en partidos de fogueo son la garantía para prever buenos marcadores por parte de las quintetas tlaxcaltecas, así lo destacó el entrenador Miguel Ángel Pérez Zamora. Sí, pues vamos bien, afortunadamente en, en la categoría que yo voy, este, eh, fuimos al estatal de Machibalocesto, Estado de Puebla, y nos trajimos al segundo lugar, la final la jugamos con UPAEP, y estamos bien, el Estado va, va a rendir muy bien en el, este, en el primer nacional de Machibalocesto en la Ciudad de México. Referente al campamento con el ex NBA Eduardo Nájera, programado en septiembre pasado, dijo que por la pandemia se pospuso, pero tiene conocimiento que el proyecto será planteado directamente a la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros para retomarlo. La información que tenemos hasta ahorita que este, la embajada de Estados Unidos está, va a trabajar con, directamente con la gobernadora para que se haga la, lo del campamento con Eduardo Nájera, así como la Copa Telmets de Roberto González, que es el, el presidente de, a nivel nacional. Otra actividad que se tiene programado en los siguientes meses será una clínica internacional de baloncesto. Y para finalizar este bloque, bueno, este día también hay fútbol. Coyotes de Tlaxcala recibe al equipo de Cancún FC, jornada 15 de la Liga de Expansión MX. Este partido se tendrá a las 5 de la tarde en el Estadio Tlahuicole. Así que con la sección de los deportes, Susan, regresamos contigo para más información. Cuídense mucho y que tengan un excelente martes.
gracias por la información. Excelente día, Manuel. Vamos ahora a la información internacional. Suspende en Nueva York a 9000 empleados por no vacunarse contra el COVID-19. Aproximadamente 9.000 empleados de la ciudad de Nueva York fueron suspendidos sin goce de sueldo por negarse a cumplir con un mandato de vacunación con el COVID-19 que entró en vigor el lunes, informó el alcalde Bill de Blasio. Aproximadamente 9 de cada 10 empleados municipales sujetos al mandato fueron vacunados y todavía no había alteraciones a los servicios municipales como resultado de la escasez de empleados, expresó de Blasio a la prensa en su sesión informativa diaria. Nueva York tiene más de 300.000 empleados municipales. Agregó que la prioridad de la seguridad pública de la ciudad es detener la propagación del COVID-19 que sigue matando a un puñado de personas en la ciudad todos los días. Sudán vive una tensa calma tras la multitudinaria protesta del sábado que dejó al menos tres muertos y 100 heridos contra el reciente golpe de estado. Desde el domingo las calles de la capital, Hartum, comenzaron a registrar mayor actividad con la apertura de algunas gasolineras y bancos. Sin embargo, el servicio de internet sigue limitado. Además, muchas instituciones siguen con las puertas cerradas y los empleados no han podido acudir a sus puestos de trabajo. También se realizan huelgas en varias partes en respuesta al llamamiento a la desobediencia civil que hicieron varios grupos opositores. La reina Isabel II exhortó este lunes a los dirigentes mundiales reunidos por la COP26 en Glasgow, Escocia, a hacer un frente común para enfrentar el cambio climático y resolver los problemas más insuperables. La historia ha mostrado que cuando las naciones se unen por una causa común, la esperanza siempre llega, declaró la reina de 95 años a través de un video, pues su estado de salud le impidió estar presente en la cumbre. La reina agregó que muchos son los que esperan que la herencia de esta cumbre inscrita en los libros de historia que aún no se ha impreso, describa cómo hubo dirigentes que no dejaron pasar la oportunidad y respondieron al llamado de las generaciones futuras. Y algo característico en estas fechas son las calaveras literarias que distinguen a la cultura mexicana. Son composiciones poéticas que utilizamos precisamente para mofarnos de la muerte, que hacen referencia a personajes de la vida pública o de nuestra vida familiar para recordar distintos momentos. Por su gusto a la escritura y a la preservación de las tradiciones, don Renan Varela Hernández, originario de San Juan Totolac, juntó en un libro las calaveras que ha escrito a lo largo de los años, dedicadas a distintos personajes, familiares y amigos. Compilación en donde dedica una calavera a la coordinación de radio, cine y televisión. Acoracid. Dice la muerte chingüengüenchona andaba de mal humor. Buscaba a quien apañarse y llevárselo al panteón. Esgrimiendo su guadaña, se introdujo en el estudio, cortándole la cabeza a los chavos del staff, que entre lamentos y gritos al panteón fueron a dar. Pues sin duda mucha creatividad. Hasta aquí la información de la emisión matutina de Ahora Noticias. Agradecemos su compañía. Soy Susan Munguía, deseo que tengan un excelente martes.